自想，泪断千年情多长，有多痛，我无自想。忘了你哦，孤单魂随风打，谁去笑？袅袅痴情郎，这红尘的战场，千军万马有谁能称王？农家只是猎物之一，儒家就是下一个。革聂卫庄呢？他们走了，就这么走了？他们选择相信我。不过依我看，聪明的人都善于审时度势，必须让他自己做出决定。当下，眼日的目标是张邯。农家已经在我们的控制之下了，你到底是？好笑吗？这就是身为猎物的悲哀。你看，你曾经灭掉的香，它还在燃烧。明白了吗？在这个梦境中，其实你改变不了任何东西。
我不太确定自己该怎么做。你顾虑自己的身份？我是帝国军官。虽然我反对王离等人的行为，但是跟他们作战，军人保家卫国，奋勇杀敌是天职。但屠杀百姓，并把他们说成叛逆，以此换取武勋，那就是国家的蛀虫，也是军人的耻辱。他违背了第一条天职，保家。百姓家破人亡，流离失所，那就是动摇了国家的根本。如果这些百姓被逼上绝路，揭竿而起，那么就是国家的灾难。你不是为了反秦而战，而是为了保护黎民而战。这是我们成为军人的原因。没错，这是我们兵家的宗旨。现在，王离的百战穿甲兵已经包围了大泽山，该如何应对？各位觉得，该战还是该和？当然是战，打他娘的！躲躲！十万农家弟子，可能要血流成河。我认为，既要和。也要战。嗯。和，是为了保全十万弟兄的生命，但是，只有战才能争取到足够的筹码。盛青书，我希望你作为傀儡堂主，能够去说服朱家堂主与神农堂的兄弟，放弃前嫌，团结一致。现在，帝国濒临大泽山，难道我们还要继续内斗？家务事，也要等共遇外敌之后来处理。我会给大家一个说法。还有夏奎的事情，也要你给说法。你还想争夏奎，还不服？我说的夏奎，是我们老大田光。当然，大家既然认可我作为夏奎，对于前任夏奎的事情，等农家共同度过这次危机。也一定会给所有人一个交代。盛清叔，吴矿叔，觉得如何？那就希望大小姐言而有信，一言为定。哼，没大没小，我看他们两个就是不服这片土地上面什么都没有啊！对，什么都没有，连一个脚印都没有，说明有人刻意清扫过地面。问题是，他们想要掩盖什么呢？嗯，刚才那个求救信号，可能是一个陷阱。事情信号是真实的，但求救者可能已经被当作诱饵，为了吸引更多的人走入陷阱。那怎么办？必须要救。你到底要我们来救什么人？改变形势的人。那你还不肯说这个是谁？救到了不就知道了？怎么救？进入敌人预设的战场，就要想办法调动他们离开最有利的位置。哦，你觉得他们会很配合？这些设置陷阱的人并不知道，他们本身就已经身处在一个陷阱。
对面是谁？我是共工堂的韩信。快低头！韩信，你没事吧？你小子怎么到这儿来了？来救人。救什么人？张涵。那个帝国将军。你疯了？为什么要救他？等等，你到底什么身份？你怎么会知道这条密道？大哥，现在时间紧急，我们先救人，然后我向你解释。不说清楚，就不用解释了。我如果有任何不轨举动，你就杀了我。你在背后用弩盯着我，救他，是为了救农家上下所有弟兄。我们不是要与罗网结盟，怎么还要战？哼！王离乃是帝国四大豪族，世代将门，不可一世。我们与之一战，就是送给罗网最好的见面礼。不错，王离现在筹码太强，根本不把任何人放在眼里。削弱他的本钱，才可以压制他的气焰。不过，我们农家虽然人数众多，毕竟是江湖人士。王离大军训练有素，又有公叔家族制造的百战穿甲弩，装备精良，这一打起来，无异于以卵击石。我自有办法。你小子虽然诡计多端，但阿银可是我们的活管仲。他说有办法，你担什么心？夏奎大小姐，既然都是效力罗网，那我岂不是有功？能不能把我放了？嗯、我也为农家而战。你曾经设局陷害了盛七叔和吴矿叔，夺取了魁伟堂。如今他们回归，能容得下你？那我可以加入烈山堂。要如何处置？得问两位叔叔，把甜蜜关押起来。是。二当家，你也不给叔叔好话。哼。三娘，感谢你刚才不顾安危，帮我挡住魏庄的剑。大小姐，我真的很迷茫。不知道为什么而战，三娘，你看着我跟阿慈长大，我们是一家人，你愿意相信我吗？三娘，当然相信。那么，请三娘为我而战。醒来，也不会改变什么，只是更清楚自己是怎么死的。也许还不如最深的死。
怎么来了？你跟我很熟吗？你们太爱管闲事了，坏了你的好事。不用等了。你的那些手下先走一步。嗯嗯嗯红袖轻轻一扇，回去难言寒。伤口都像闪电，每道有光线。手心很温暖，我莲花一般。云朵往下一看，我迎着雨的脸。对。